ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவிஏ கடமையிலேருந்து ஜோதி ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து டுவெல்த்து நியூ புக்கில் எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து லெசன்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லெசன் எடுத்திருக்கேன் நான் பேரியல் பொருளாதாரம் ஸோ இதில் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் குறிச்சிருக்கேன் அதை சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க பேரியல் பொருளாதாரம் என்பது உண்மைகள் மற்றும் கோட்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பது பற்றியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து மூணு பேர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க டான் புஷ் ஃபிஸ்ஸஸ் ஸ்டார் டிஷ் இவங்க மூணு பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உண்மைகள் பற்றியது பேரியல் பொருளாதாரம் பற்றி பொருளாதாரத்தில் உண்மையை பற்றி கூறுது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து மூணு பேர் அடுத்ததா நுண்ணியல் பொருளாதாரம் மற்றும் பேரியல் பொருளாதாரம் என்ற இரண்டு கிளைகளாக வகைப்படுத்தப்படலன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு தான் பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று நுண்ணியல் பொருளாதாரம் இன்னொன்று வந்து பேரியல் பொருளாதாரம் இந்த பேரியல் பொருளாதாரத்தை பற்றி தான் நம்ம வந்து இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் நார்வேயை சேர்ந்த பொருளியல் வல்லுநரும் பொருளியல் அறிவியலுக்கான முதல் நோபல் பரிசை பெற்ற இணை பெருநர் ரேக்னர் ஃபிஷர்ஸ் என்பவர் சிறிய என பொருள் கொண்ட மைக்ரோ மற்றும் பெரிய என பொருள் கொண்ட மேக்ரோ எனும் பதங்களை பதங்கள்னா வேர்ட்ஸ் இந்த வேர்ட்ஸை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் வந்து உருவாக்கினார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யார் வந்து உருவாக்குனாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நோபல் பரிசு பெற்றவர் யாருன்னு பார்க்கும்போது அதுவும் இவர் தான் ரேக்னர் ஃபிஷர்ஸ் எந்த ஆண்டுகள் இருக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எந்த மாதிரியான இதை பற்றி பொருளாதாரத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காருனா மேக்ரோ மற்றும் மைக்ரோவை பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த லெசனில் வந்து நிறைய ஆத்தோர்ஸோட நேம் வரும் அவங்களோட புக்ஸு இயரு அவங்களோட பேர் இந்த மூணும் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக வந்து பேரியல் பொருளாதாரத்தின் நவீன வடிவமான ஜான் மேனாட் கீன்ஸ் ஸோ நம்ம கீன்ஸ் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா இவர் வந்து பேரியல் பொருளாதாரத்தின் தந்தை எனப்பட்டும் அழைக்கப்படுகிறார் ஸோ இங்கே இருக்கு இல்லையா ஜேஎம் கீன்ஸ் வந்து நவீன பேரியல் பொருளாதாரத்தின் தந்தை ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க பேரியல் பொருளாதாரத்தின் நவீன வடிவமானது ஜான் மேனாட் கீன்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒரு புக்கு வந்து வெளியிட்டிருக்காரு அதில் வந்து வெளியிட்ட வேலைவாய்ப்பு வட்டி மற்றும் பணம் பற்றிய பொது கோட்பாடு இந்த நூலிலிருந்து தோன்றியதாக முடிவு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோடய இங்கிலீஷ் வேர்ஷனும் படிச்சுக்கோங்க எந்த இயர்னு பார்த்துக்கோங்க உலக மகாமந்த காலத்தில் பொருட்கள் விற்பனையின்றி தேங்குதல் மற்றும் உழைப்பாளர்கள் வேலையில்லாமை நிலவியல் நிலவியத்திலிருந்து மேலும் விளக்கத்தையும் கீன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உலக மந்த பொருளாதார மந்தத்துலேருந்து மீளக்கூடியதை பற்றி சொன்னது யாருன்னு கேட்கலாம் கீன்ஸு கீன்ஸை வந்து நவீன பேரியல் பொருளாதாரம் தந்தை என்பர் அப்படி இது இங்கே இருக்குது பார்த்துட்டோம் பேரியல் பொருளாதாரத்தோட பொருள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கிரேக்க மொழியில் உள்ள மேக்ரோஸ் என்ற சொல்லில் இருந்து தான் வந்து மேக்ரோ என்ற சொல் பெறப்பட்டது ஸோ அதன் பொருள் வந்து பெரிய அப்படிங்கிறதாகும் பேரியல் பொருளாதாரம் என்பது பொருளாதார அமைப்பு முழுமையும் படிப்பது ஆகும் மாற்றா சொல்லணும்னா பேரியல் பொருளாதாரம் என்பது ஒட்டுமொத்தமாகிய தேசிய வருவாய் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் நாட்டு உற்பத்தி ஸோ பேரியல் பொருளாதாரத்தில் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்க்கும்போது தேசிய வருவாய் வேலைவாய்ப்பு நாட்டு உற்பத்தி போன்றவற்றை உள்ளடக்கியதுன்னு சொல்லிக்காங்க பேரியல் பொருளாதாரத்தை வந்து வருவாய் கோட்பாடு எனவும் அழைப்பவர் இதுவும் வந்து முக்கியம் பேரியல் பொருளாதாரத்தை வேறு எந்த மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது வருவாய் கோட்பாடு அடுத்ததான் இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பெரும பொருளியல் அப்படிங்கிறது வந்து எதை பற்றி இருக்கும்னா பொருளாதாரத்தின் ஒட்டு மொத்தத்தை பற்றி படிப்பது தான் வந்து பெரும பொருளியல் அடுத்ததான் வந்து பேரியல் பொருளாதாரத்தோட முக்கியத்துவம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் முக்கியமானது மட்டும் பார்க்கலாம் நடப்பு பிரச்சனைகளை அறிவியல் பூர்வ விசாரணை மூலம் அறிய பேரியல் பொருளாதாரம் வந்து வாய்ப்பளிக்கிறது அடுத்ததாக பொருளாதார குறியீடுகளை பகுத்தாயவும் அவைகளை ஒப்பிடவும் வந்து பெரியல் பொருளாதாரம் உதவுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக பார்க்கும்போது எதிர்காலத்தில் நடப்பவைகளை முன்கணிக்கவும் முன்னாடியே வந்துட்டு பிளான் பண்ணுற மாதிரி இல்லாட்டா என்ன நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறத பற்றியும் இந்த பேரியல் பொருளாதாரம் வந்து உதவுகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது இது எல்லாமே வந்துட்டு பேரியல் பொருளாதாரத்தோட முக்கியத்துவங்கள் ஸோ இதை இம்பார்ட்டண்ட்டாக குறிச்சிக்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க மற்றதை வந்து ரீட் பண்ணிக்கோங்க மற்ற பாயிண்ட்ஸை அடுத்ததாக பேரியல் பொருளாதாரத்தின் பரப்பில்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் தேசிய வருவாய் பற்றி சொல்கிறாங்க தேசிய வருவாயை கணக்கிடுதல் மற்றும் தேசிய வருவாயில் துறைகளின் பங்கு போன்றவை வந்து பேரியல் பொருளாதார பகுத்தாய்வின் அடிப்படை அம்சங்களாகும் அப்போது பேரியல் பொருளாதாரத்தோட பகுத்தாய்வு பண்ணுறதோட அடிப்படை அம்சம் எதுன்னு கேட்கும்போது தேசிய வருவாயை கணக்கிடுதல் மற்றும் தேசிய வருவாயில் துறைகளின் பங்கு இதுதான் வந்து அடிப்படை அம்சங்கள் அடுத்ததாக பணவீக்கம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பணவீக்கம் என்பது பொதுவான விலை அளவு தொடர்ந்து
அடுத்ததாக வாணிப சுழற்சின்னு கொடுத்துருக்காங்க மொத்த பொருளாதார காரணிகளை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு வா ஒரு நாட்டின் வாணிப சுழற்சி மாற்றங்களை அதாவது வாணிப சுழற்சி மாற்றம்னா என்னென்னு பார்க்கும்போது செழிப்பு அப்புறமா பின்னிறக்கம் மந்தநிலை மற்றும் மீட்பு இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கிறதும் முக்கியம் தான் பார்த்துக்கோங்க வாணிப சுழற்சியில் என்னெல்லாம் வரும்னா இப்போ ஒரு பொருளை வந்து விற்பனை பண்ணணும்னா அது செழிப்பாக இருக்கும் அது வந்து அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகிறதுனால செழிப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக பின்னிருக்கும் அதில் ஏதாவது டவுன்ஸ் வரும்போது அது வந்து பின்னிறக்கம்னு சொல்லியிருக்காங்க மந்தநிலை அப்படின்றப்ப வந்து பொருள் சுத்தமாகவே வந்து சேல்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறது அது அதுக்கப்புறம் அதிலேருந்து மீட் மீட்டு கொண்டு வர்றது அந்த பிஸ்னஸ்ஸை இதுதான் வந்து வாணிப சுழற்சி அதாவது பிஸ்னஸ் சைக்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக வறுமை மற்றும் மேல் வேலையின்மை இது வந்து வளங்கள் நிறைந்த நாடுகளிலும் வறுமை மற்றும் வேலையின்மை மிக பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வளர்ந்த நாடுகளையும் கூட இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா பொருளாதார முரண்பாடுகளில் ஒன்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண வளங்களை ஒதுக்கீடு செய்யவும் சரியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் பேரியல் பொருளாதாரம் உதவுகிறது அடுத்ததாக பொருளாதார வளர்ச்சி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பேரியல் பகுத்தாய்வின் மூலம் தான் ஒரு பொருளாதார அமைப்பின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றம் அதை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் போன்றவற்றை புரிந்து கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக பொருளாதார கொள்கைகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடிப்படை பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணவும் தடைகளை தகர்த்தறியவும் மற்றும் வளர்ச்சியை அடைவதற்கும் பொருளாதார கொள்கைகள் வந்து தேவைப்படுகின்றன ஸோ எல்லா இதுலேயுமே வந்துட்டு இப்போ பேரியல் பொருளாதாரத்தின் பரப்பில்லை அப்படின்னா அதில் வந்து எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு முதல்ல பார்த்துக்கோங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறமா அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் குறிச்சிக்கிறத மட்டும் நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க மற்றதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இம்பார்ட்டன்ஸ் குறிச்சிக்கிறத மட்டும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு வாசிச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்ததாக அதோடய குறைகள் கொடுத்துருக்காங்க பொருளாதார முழுமைக்கும் மிகைப்படுத்தி பொதுமையாக்கும் ஆபத்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக தனிப்பட்ட நிறுவனங்கள் அனைத்தும் ஓரின தன்மை வாய்ந்தது என்ற எடுகோலை பேரியல் பொருளாதாரம் கொண்டுள்ளது ஸோ தனிப்பட்ட நிறுவனங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு ஓரின தன்மை கொண்டது அப்படின்னு பேரியல் பொருளாதாரம் சொல்கிறது வந்து தவறு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக தொகுத்தலில் தவறுகள் காணப்படும் எப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு நபருக்கு சரியானவை ஒரு நாட்டிற்கு சரியாக இருக்காது ஒரு நாட்டிற்கு பொருந்துவது வந்து மற்ற நாட்டிற்கும் மேலும் மற்றொரு காலத்திற்கும் பொருந்தாது இது வந்து பேரியல் பொருளாதாரத்தோட முக்கியமான குறை அடுத்ததாக பொருளாதார நடவடிக்கைகளை பல பொருளாதார மற்ற காரணிகள் தீர்மானிக்கின்றன ஆனால் இதில் வந்து ஆனால் பேரியல் பொருளாதார கோட்பாடுகளில் இக்காரணிகள் இடம்பெறவில்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பொருளாதார நடவடிக்கைகளை பல பொருளாதார மற்ற காரணிகள் தீர்ப்ப தீர்மானிக்கின்றன ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்ததாக பொருளாதார அமைப்பு மற்றும் அதன் வகைகளும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஒரு ரெண்டு ஆத்தர்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பொருளாதார அமைப்பு என்ற கருத்தினை வந்து ஏஜே ப்ரவுன் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அதை பற்றி ஸ்டேட்மெண்ட்னா மக்கள் தங்கள் பிழைப்பை அமைத்து கொள்ளும் முறையை குறிப்பது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பொருளாதார அமைப்பு அப்படிங்கிறத அடுத்ததாக ஜே ஆர் ஹிக்ஸ் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நுகர்வோரின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வதற்கான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை தயாரிக்கும் உற்பத்தியாளர் மற்றும் பணியாளர்களிடையே உள்ள கூட்டுறவை வந்து பொருளாதார அமைப்புன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த ரெண்டு ஆத்தர்ஸும் பார்த்துக்கோங்க அவங்க என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்கிறதையும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு பொருளாதார அமைப்பின் அடிப்படை நடவடிக்கைகள் உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு ஆகும் இது ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு ஓல்டு புக்லேயும் இருக்கும் ஒரு பொருளாதார அமைப்போட அடிப்படை நோக்கம் நடவடிக்கை என்னென்னு பார்க்கும்போது உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு அடுத்ததாக முக்கிய பொருளாதார நடவடிக்கைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னெல்லாம்னா போக்குவரத்து வங்கிப் பணி விளம்பரம் திட்டமிடல் அரசின் கொள்கை மற்றும் பிற பணிகள் இதெல்லாம் வந்து முக்கிய பொருளாதார பணிகள் அடுத்ததாக முக்கிய பொருளாதார மற்ற நடவடிக்கைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சுற்றுச்சூழல் ஆரோக்கியம் கல்வி பொழுதுபோக்கு ஆட்சி முறை நெறிப்படுத்துதல் இது வந்து முக்கிய பொருளாதார மாற்ற நடவடிக்கைகள் அடுத்ததாக பொருளாதாரத்தோட வெளி நடவடிக்கைகள் என்னென்னு பார்க்கும்போது இறக்குமதி ஏற்றுமதி பன்னாட்டு உறவுகள் குடியேற்றம் இடப்பெயர்ச்சி பன்னாட்டு முதலீடு பன்னாட்டு மாற்று வருவாய் போன்றவை வந்து பொருளாதார அமைப்பின் மொத்த செயல்பாட்டையும் பாதிக்கின்றன எது வந்து மொத்த செயல்பாட்டையும் பாதிக்கின்றன பார்க்கும்போது பொருளாதாரத்தோட வெளி நடவடிக்கைகள் அடுத்ததாக பொருளாதார அமைப்பை வந்து பல்வேறு அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ஒரு ஏழு வகை பார்க்கலாம் வளர்ச்சி நிலை இது வந்து வளரும் பொருளாதார அமைப்புகளை பற்றி நடவடிக்கைகளின் முறை அப்படிங்கிறது வந்து கலப்பு பொருளாதார அமைப்புகள் நடவடிக்கைகள் அளவு வந்து சிறிய மற்றும் பெரிய பொருளாதார அமைப்புகள் செயல்படும் தன்மை வந்து நிலையானது செயல் பரப்பு தன்மை
இந்த அமைப்பு முறைகளை வந்து மூன்று முக்கிய வகைகளாக பிரிச்சுருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கும்போது முதலாளித்துவ பொருளாதார அமைப்பு அடுத்ததாக சமத்துவ பொருளாதார அமைப்பு அடுத்ததாக கலப்பு பொருளாதார அமைப்பு ஸோ இங்கே ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க உலகத்துவம் அப்படிங்கிறது வந்து பன்னாட்டு வாணிபத்தால் நாடுகளை இணைப்பதன் மூலம் உலக முன்னேற்றத்தை எதிர்நோக்கம் உலக மயமாக்குதல் என்ற புதிய அங்காடி தத்துவத்தை குறிப்பிட்டது வந்து உலகத்துவம்னா வந்து குளோபலிசம் என்ற பதத்தை இந்த வேர்டை வந்து சொன்னவர் வந்து மேன்ஃப்ரெட் டி ஸ்டீஜர் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இதை உருவாக்கினான்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தத்துவம் வந்து விரிவுபடுத்தப்பட்ட முதலாளித்துவம் அதாவது எக்ஸ்டாண்டர்ட் கேபிட்டலிசம் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது ஸோ இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க எந்த இயரில் சொன்னார் அவர் நேம் என்ன எதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு உலகத்துவம் குளோபலிசத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அடுத்ததாக முதலாளித்துவம் மற்றும் சமத்துவம் ஆகிய இரு அணுகுமுறைகளும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரடையானது இது தெரியும் இல்லையா முதலாளித்துவம்னா அதில் முதலாளி சொல்கிறத மட்டும் தான் மற்றவங்க கேட்குற மாதிரி இருக்கும் சமத்துவம் அப்படின்றப்ப அங்கே இருக்கிற மற்றவங்களையும் சார்ந்து முடிவுகள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றப்ப இது வந்து ஒன்றுக்கொன்று எதிரடையானது அடுத்ததாக முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் தனியார் உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் உள்ளது சமத்துவ பொருளாதாரத்தில் வந்து தனியார் நிறுவனத்திற்கு சுதந்திரம் இல்லை ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு புரியும் அடுத்ததாக கலப்பு பொருளாதார அமைப்புன்னு பார்க்கும்போது முதலாளித்துவம் சமத்துவம் ஆகிய இரண்டின் இயல்புகளையும் உள்ளடக்கியிருக்கும் இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க ஸோ முதலாளித்துவத்தில் வந்து முதலாளிக்கு மட்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கும் சமத்துவ பொருளாதாரத்தில் வந்து ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் முதலாளிக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் அதில் கொடுப்பாங்க கலப்பு பொருளாதார அமைப்புன்றப்ப எல்லாருமே அதனால் முதலாளித்துவமும் சமத்துவமும் ஆகிய ரெண்டோட இயல்புகளையும் உள்ளடக்கியிருக்கும் அடுத்ததாக முதலாளித்துவ பொருளாதார அமைப்பு முதலாளித்துவத்தோட தந்தை வந்து ஸ்மித் ஆவார் ஆடம் ஸ்மித்து ஸோ இதுவும் முக்கியம் அந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் முதலாளித்துவத்தோட தந்தை யாரும் கேட்கலாம் ஆடம் ஸ்மித் முதலாளித்துவ பொருளாதார அமைப்பை தடையில்லா பொருளாதாரம் அப்படின்னு லேசி பேரர் லத்தீனில் வந்து சொல்லியிருக்காரு அல்லது சந்தை பொருளாதாரம்னு இது சொல்லலாம் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க தடையில்லா பொருளாதாரம் இதை வந்து லேசி பிறர் லத்தீன் வேர்டில் அல்லது சந்தை பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக இங்கு பொருளாதார நடவடிக்கைகளை தீர்மானிப்பதில் அரசாங்கத்தின் பங்கு குறைவாகவும் சந்தையின் பங்கு அதிகமாகவும் இருக்கும் ஸோ முதலாளித்துவத்தில் முதலாளி மட்டும்தான் இது இல்லையா அங்கே வந்து அரசாங்கம் தலையிட்டிருக்க பெருசாக வந்து வாய்ப்புகள் இருக்காது அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இது எங்கே வந்து கடைபிடிக்கப்படுதுன்னு பார்க்கும்போது யூஎஸ்ஏ மேற்கு ஜெர்மனி ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஜப்பான் போன்ற நாடுகளை வந்து முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்திற்கு உதாரணங்களாகும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியம் முதலாளித்துவம் பின்பற்றும் நாடுகள் எதுவும் கேட்கலாம் யூஎஸ்ஏ மேற்கு ஜெர்மனி ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் அடுத்ததான் வந்து இந்த முதலாளித்துவம் இருக்கு இல்லையா இதோட பொருளாதார அமைப்போட இயல்புகள் சொல்லிக்காங்க ஸோ இதில் என் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க மற்றதை ரீட் பண்ணிக்கோங்க தனியார் சொத்துரிமை மற்றும் பரம்பரை சட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து தெரிந்தெடுப்பதில் சுதந்திரம் அதாவது எந்த பொருளை வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணணும் உற்பத்தி பண்ணணும் சேல்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல அவங்களுக்கு தான் சுதந்திரம் இருக்கும் இல்லையா அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க முதலாளித்துவத்தில் அடுத்ததான் லாப நோக்கம் இது மட்டும் தான் அவங்களோட முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கும் முதலாளித்துவ பொருளாதார அமைப்பில் வந்து உற்பத்தியாளர்கள் பின்பற்றப்படுகின்ற தங்க விதி உச்ச லாபம் அடைதல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எதுலன்னா லாப நோக்கம் அப்படிங்கிறதுல வந்து முதலாளித்துவ பொருளாதார அமைப்பில் வந்து உற்பத்தியாளர்கள் பின்பற்றப்படுகின்ற தங்க விதி அவங்களோட ரூல்ஸ் கோல்டன் ரூல் என்னவா இருக்குன்னா உச்ச லாபம் அடைதல் ஸோ அதிகமான லாபம் அடைகிறது தான் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியோடதாக இருக்கும் இல்லையா அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக போட்டியில் சுதந்திரம் இருக்கும் விலை இயங்குமுறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா விலை இயங்குமுறையானது முதலாளித்துவ பொருளாதார அமைப்பின் இதயமாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் விலை இயங்குமுறையில் முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் எது இதயம் கேட்கலாம் அடுத்ததாக அரசோட பங்குன்னு பார்க்கும்போது அனைத்து பொருளாதார நடவடிக்கைகளையும் விலை இயங்குமுறை கட்டுப்படுத்துவதால் அரசின் பங்கு வந்து மிக குறைவாக இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம முதலே பார்த்தோம் இல்லையா அரசோட பங்கு வந்து முதலாளித்துவத்தில் ரொம்ப குறைவாகவே இருக்கும் அடுத்ததாக ஏழாவது பாயிண்ட் வந்து வருமான ஏற்ற தாழ்வு முதலாளித்துவ சமுதாயம் இரண்டு வகுப்பாக பிரிக்கப்படுகிறது அது என்னென்னு பார்க்கும்போது சொத்துக்களை வைத்திருப்பவர்கள் வந்து ஒரு முதலாளித்துவமாகவும் மற்றும் சொத்துக்கள் இல்லாதவர்கள் இன்னொரு முதலாளித்துவமாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளனு சொல்லிக்காங்க இதன் விளைவாக பணக்காரர்கள் இன்னும் பணக்காரர்களாகவும் ஏழைகள் இன்னும் ஏழைகளாகவும் இருக்கின்றனர் இதனால் பொருளாதார சமநற்ற நிலை அதிகரிக்கிறது அப்படின் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக முதலாளித்துவத்தின் நன்மைகள்னு ஒரு எழுது கொடுத்துருக்காங்க தானாக இயங்குதல் அப்படிங்கிறது வந்து அரசாங்கத்தோட எந்த தலையீடும் இ
அடுத்ததாக கடின உழைப்பிற்கு வெகுமதி அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கும் இல்லையா கடின உழைப்பு ஊக்குவிக்கப்படுவதும் அதிக திறனால் தொழில் முனைவோர்கள் அதிக லாபம் பெறுவதும் காணப்படும் அடுத்ததாக பொருளாதார முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து உற்பத்தி திறன் அளவு மிகவும் அதிகமாகும் நுகர்வோருக்கு தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நுகர்வோர் இறையாண்மை கஸ்டமர்ஸ்க்கு தான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க முதலாளித்துவத்தில் அடுத்ததாக மூலதன ஆக்க வீதம் அதிகரித்தல் இதில் வந்து அதிகமான லாபம் பெறும்போது அவங்க இன்னும் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க மூலதன ஆக்க வீதம் அதிகரித்தல் அடுத்ததாக புதிய தொழில்நுட்பயல் தொழில்நுட்ப முறையெல்லாம் வந்து அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா புதிய மிஷின்ஸ் வந்து இது பண்ணுறது நிறைய லேபர்ஸ் வச்சுக்காமல் புதிய புதிய மிஷின்ஸை கண்டுபிடிச்சி இது பண்ணுவாங்க அதை தான் இங்கே புதிய நொ தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் ஏற்படும் இது ஃபுல்லாமே வந்து முதலாளித்துவத்தோட நன்மைகள்னு சொல்லலாம் அடுத்தது அதோட குறைகள் கொடுத்துருக்காங்க குறைகள்னு பார்க்கும்போது வருமான ஏற்ற தாழ்வு வந்து அதிகரிக்கும் வளங்கள் வந்து வீணாக்கப்படும்னு சொல்லிக்காங்க வகுப்பு போராட்டம் இருக்கும் இப்போ முதலாளித்துவம் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து லேபர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ அதுதான் வந்து வகுப்பு போராட்டம்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக வாணிப சூழல் வாணிப சூழல்னு பார்க்கும்போது தடையில்லா சந்தை முறை அதிக அளவில் பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வுகளுக்கும் பல்வேறு நெருக்கடிகளுக்கும் கொண்டு செல்கிறது இதுதான் வந்து வாணிப சூழலாக இருக்கும் அங்கே அடுத்ததாக அத்தியாவசியமில்லா பொருட்களின் உற்பத்தி இருக்கும் அது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா லாபத்தை பெறுவதற்காக வாய்ப்பு இருக்குமாயின் தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்களை கூட உற்பத்தி செய்வாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் வந்து அத்தியாவசியம் இல்லா பொருட்களை கூட உற்பத்தி செய்கிறது ஸோ இது ஃபுல்லாமே வந்துட்டு முதலாளித்துவத்தோட இயல்புகள் பார்த்தோம் நிறைகள் பார்த்தோம் குறைகள் பார்த்தோம் இதில் வந்து டோட்டலாக இப்போ முதலாளித்துவத்தோட குறைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க அதில் இம்பார்ட்டன்ஸை மட்டும் படிச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அடுத்ததாக சமத்துவ பொருளாதார அமைப்பு பற்றி பார்க்குறோம் காரல் மார்க்ஸ் வந்து சமத்துவத்தின் தந்தை ஆவார் மொத்த திட்டமிடுதல் பொது உடைமை மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் அரசின் கட்டுப்பாடு ஆகிய முறைகளை குறிப்பிடுவதாகும் அரசே பெரும்பான்மையான தொழில்களை உரிமம் கொண்டு மற்றும் கட்டுப்படுத்தி ஒரு சமுதாயத்தின் ஒழுங்குபடுத்தும் முறையை வரையறுப்பது வந்து சமத்துவமாகும் ஸோ சமத்துவ பொருளாதாரம்னா அதோடய மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சமத்துவ பொருளாதார அமைப்பை திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் அல்லது கட்டளை பொருளாதாரம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இதுவும் முக்கியம் ஒரு சமத்துவ பொருளாதாரத்தை எந்த மாதிரி அழைக்கிறாங்கன்னா திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் அடுத்ததாக கட்டளை பொருளாதாரம்னு அறியப்படுறாங்க அறியப்படுது அங்கே வந்து பார்த்தோம் முதலாளித்துவத்தோட தந்தை வந்து ஆடம் ஸ்மித் இங்கே சமத்துவத்தின் தந்தை அப்படின்னு பார்க்கும்போது கார்ல் மார்க்ஸ் இது எங்கெல்லாம் வந்து பின்பற்றப்படுதுன்னு பார்க்கும்போது ரஷ்யா சீனா வியட்நாம் போலந்து மற்றும் கியூபா ஆகியவை வந்து சமத்துவ பொருளாதார அமைப்புகளுக்கு உதாரணமாக கொடுத்துருக்காங்க சமத்துவ பொருளாதார அமைப்புகள் என்னெல்லான்னு பார்க்கும்போது கட்டளை பொருளாதாரம் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க என்ன வந்து உற்பத்தி செய்யணும் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்கிறது யாருக்காக உற்பத்தி செய்கிறது இந்த மூணு கொஸ்டினும் அங்கே இருக்கும் அடுத்ததாக சமத்துவ பொருளாதாரத்தோட இயல்புகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க உற்பத்தி மூலங்களின் பொது உரிமம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அரசுக்கு தான் எல்லா உரிமையும் இருக்கும் அடுத்ததாக மைய திட்டமிடல் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கும் மைய திட்ட அதிகாரமே அனைத்து முடிவுகளையும் மேற்கொள்ளும் அடுத்ததாக அதிகபட்ச சமூக நலன் இருக்கும் முதலாளித்துவத்தில் வந்து அதிகபட்சமாக வந்து லாப நோக்கம் இருக்கும் இதில் வந்து சமத்துவ பொருளாதாரத்தில் பார்க்கும்போது அதிகபட்சமான சமூக நலன் இருக்கும் போட்டி இல்லாமல் இருக்கும் அங்கே வந்து நிறைய போட்டி பார்த்தோம் இங்கே வந்து போட்டி இல்லாமல் இருக்கும் விலை இயங்குமுறை இல்லாமல் அங்கே வந்து விலை இயங்குமுறை பார்த்தோம் இங்கே வந்து விலை இயங்குமுறை இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குன்னா விலை நிர்ணய முறை காணப்படும் ஸோ இதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது அங்கே வந்து அதாவது முதலாளித்துவத்தில் வந்து விலை இயங்குமுறை இருக்கும் இங்கே விலை இயங்குமுறை இருக்காது அதுக்கு பதிலாக விலை நிர்ணய முறை காணப்படும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக வருவாயில் வந்து சமத்துவம் இருக்கும் அங்கே வந்து வருவாயில் சமத்துவம் இருக்காதுன்னு பார்த்தோம் வாய்ப்புகள்லேயும் சமத்துவம் இருக்கும் வருவாய் வாய்ப்பு ரெண்டுலையுமே வந்து சமத்துவம் இருக்கும் எட்டாவதாக வந்து வகுப்பு பேதம் உள்ள சமூகம் இருக்கும் ஸோ வருவாயில் வந்து சமத்துவம் இருக்கும்போதே நமக்கு வந்து வகுப்புலேயும் வந்து பேதம் இருக்காது இல்லையா அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதுக்குள்ளே உள்ளதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க சமத்துவ பொருளாதார அமைப்பின் நன்மைகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நன்மைகள்னு பார்க்கும்போது மற்றவர்களை சுரண்ட அனுமதி இருக்காது ஏன்னா இங்கே வந்து அதிகமாக கவர்மெண்ட் தான் வந்து இருக்குன்றது அப்படின்னால மற்றவர்களை சுரண்டுறதுக்கு வந்து அனுமதி இருக்காது அடுத்ததாக ரெண்டாவதாக வந்து வளங்கள் விரயமாவது குறைக்கப்படும் அங்கே வந்து அதிக வளங்கள் வந்து வீணாக போகும்னு சொல்லிக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து
அதாவது ஒர்க்கர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான இருக்கும் இங்கே வந்து வகுப்பு சென்னைகள் இருக்காது வாணிக சூழலுக்கு முடிவு வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் உத்தி மற்றும் பகிர்வை திட்ட அதிகாரமே முழு கட்டுக்குள் வைத்து கொள்ளும் அதனால் வந்து வாணிவ சூழலுக்கு வந்து தவிர்க்க முடியும் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சாவது வந்து சமூக நலன் முன்னேற்றம் ஸோ முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா சமூக நலனுக்கு தான் அதிகமான இது கொடுக்க முடியும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதனால் சமூக நலன் வந்து முன்னேற்றம் அடையும் அடுத்ததாக சமத்துவ பொருளாதாரத்தின் தீமைகள் கொடுத்துருக்காங்க சிகப்பு நாடா மற்றும் அதிகார வர்க்கம் சிகப்பு நாடா என்னென்னு பார்க்கும்போது அனைத்து முடிவுகளையும் அரசு அமைப்புகளை எடுப்பதாலும் அநேக அலுவலர்களின் அனுமதி பெற வேண்டி கோப்புகள் ஒரு மேஜையிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு செல்ல எடுக்கும் கால அளவு வந்து அதிகமாகும் ஸோ நம்மளே பார்க்குறோம் இல்லையா இப்போ ஏதாவது கவர்மெண்ட்டில் போய் ஏதாவது ஒரு ஒர்க் கொடுத்தோன்னா அதிக டிலே ஆகும் இல்லையா அதை தான் வந்து இங்கே குறிப்பிட்டிருக்காங்க கால அளவு வந்து அதிகமாகும் அப்படிங்கிறது வந்து சிகப்பு நாடோட நிலை அதனால் இது வந்து ஒரு சிகப்பு நாடா நிலைக்கு கொண்டு செல்லப்படும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக ஊக்கம் இல்லாமை திறமைக்கு வந்து எந்த ஊக்கமும் அளிப்பதில்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க மூணாவதாக தெரிவு செய்வதில் சுதந்திரம் குறைவு இங்கே சுதந்திர குறைவுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சுதந்திரம் வந்து குறையும் அடுத்ததாக அதிகாரம் குவிதல் ஒரே இடத்துல அதாவது கவர்மெண்ட்கிட்டேயே இருக்கும் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதனால என்ன ஆகலாம்னா அதிகார துஷ்பிரயோகத்துக்கு வாய்ப்பாகவும் அமைகிறது ஸோ அவங்களோட அதிகாரத்தை வச்சு அவங்க என்ன வேணாலும் செய்ய முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக கலப்பு பொருளாதாரம் இதில் வந்து என்னெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த பாக்ஸில் கலப்பு பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறதுல வந்து சமத்துவ சார்பு முதலாளித்துவ சார்பு சமத்துவ சார்பு எந்த நாட்டிலெலாம் பின்பற்றப்படுதுன்னு பார்க்கும்போது வடகொரியா சீனா வெனிசுலா முதலாளித்துவ சார்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஃப்ரான்ஸு ஸ்வீடன் அமெரிக்கா ஜப்பான் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட கண்டினியூஷன் வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் இது உங்களுக்கு இதை மாதிரி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பிடிஎஃப் கூட நான் உங்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுறேன் டெலிகிராம் சேனல் வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த லெசன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் சென்ட் பண்ணுறேன் எடுத்துக்கோங்க தேங்க்யூ